Ititan aw ti Kalileya. Programa apakangagan kada giti na dumaduma apakaistoryan ti Biag. Ti may sapasurot ni Kristo. Kinuna ni Jesus. Surutin da. Pinanawan da dagos na giti ket da ket simurot da ken kwana. Ititan aw ti Kalileya. Mga gan, tunggal biyarnas iti oras ti alas 7 hanggang alas 8 iti rabi i. Ito'y istasyon tayo DCWT 540 Radio Totoo. Itinan aw, di kalitay. Hello, hello, good evening. Ada kita amin nga patpat genmi nga dum dum nga giti dayto istasyon tayo DZWT 540 Radio Totoo. Ken kada giti umababang ababang kada kami ti Facebook Live tayo ti page ti Diocese of Baguio. Anya man nga soli ti lubong ti enyo ket naimbag nga oras kada kayo amin kakabsat. Nadanan nadanon man dati intay pa nagkakadua November 12, 2021. Kaya't uh, may isang oras ngayon tayo pa nag-istorya, may panggapiti biyag, dagiti sumursurot, kinaya po tayo ng Yesu Kristo. Kaya't uh, sakbay nga yung tayo patpatuloy, yung tayo man na denggen, dahil ito'y manurugyan, mabanti dahil ito'y may isang uh, kantang, isagot dagiti brothers tayo. Lord and Son, Holy Spirit, Amen. O sacred heart, O love divine, do keep us near to Thee and make our love so like to Thine that we may wholly be Heart of Jesus, hear, O heart of love divine. Listen to our prayer, make us always thine. O temple pure, O heart of gold, Our heaven here below. What sweet delight, what wealth untold from thee do ever flow. Heart of Jesus here, O heart of love divine. Listen to our prayer, make us always thine. Alright, now thank you Jenga Kanta, Sacred or Sacred Heart, kana na, so tatakot Friday, may palagip di debusyon tayo, iti nasantuan ng puso, niya po tayo ng Isu Cristo. So manan nin tay kablawan dagiti amin nga papadi iti diocese iti Baguio ni dadawluan ni Apo Obispo Victor Bendico. Ah uh, kalkalpas iti retreat iso nga kita nyo ni ti awran ni Father Ariel dito ka talaga nga nasantuan nya yeah, so kalkalpas ta nga talaga ti retreat so congratulations uh, kabsat nga papadi iti kalkalpas nga retreat so thank you iti uh, retreat facilitator tayo or master ni Bishop uh, Dodong Billiones from Cebu. Yeah. So, please, uh, nalpas. Kat, uh, kada, kada giti amin mo ng seminar yan, si Diocese of Baguio. Uh, Subay-bay tila ito yung programa mo lang. Kat, uh, good evening kada kayo. So, tata, kat ka, 
Kadua tayo da gitoy, kadua tayo mutlang di last Friday, uh, Brothers of Charity. Uh, Sakbay nga hindi tuloy, kat uh, intay pagyamanan da giti sponsors tayo, iti da ito nga programa. Umuna, iti MNK Meet Shop, ijay Taraki Building, dati nga Shell, ijay KM5, lahat rin ni Dad Binget. Uh, iti pa kagatangan ka giti Presko, nga karni ti baka kan baboy niya. So, ano... Ada ti kanayon nga detalye nga kayat yung damagan kat pakikontak lang ni Sir Mael iti cellphone na 0928-321-0965. So, nabusog kayo pa iti uh, fresh nga karni uh, kat uh, nakatulong kayo pa iti formation na iti seminarista. Kastamat iti Frenzy Office and School Supplies Trading. Masarak ka ni JC Dash 012, JKM4, La, Trin- La Trinidad Binget. Likod di save more. Uh, that the DTI registered di Suda can fill jobs re- registered for government and DepEd procurement. Also for private sectors. Kastama, dati yung programa, isagsagot ka na kayo, iti Cusina de Luz. Masara kanya iti Trancoville, Baguio City. Ada dagiti specialties da, di pancakes, sisig platters, <coughs> pastas, ganda dumapay. Para iti kanayun, kanayunan nga detalye, pakikontak ni Ma'am Madam nga Nati Layugan, iti cellphone number na 0938-404-4412. Maudi, ito'y nga sponsor tayo. Ito'y Potatoes Grill Restaurant. Ijay KM5, La Trinidad Binget. Ijay, kuna na mat, pati matlang na ito'y Janet Place. Kuna na. So, pakikontak na lang isuda. Iti number da 0919-001-4526. So, thank you. Kadagit yung sponsors tayo. Kat, uh, thank you mat kadagit yung uh, kakabsat mi. nga kan kanayon nga dumdum nga giti dayto nga programa kan sumusubay bay uh, kablawan tayo man dagiti and the listeners tayo ijay uh, kapangan na jay balakbak nya ni ma'am nga Marciana Dalayon ken Mrs. Agatha Kadaygan so good evening kada kayo salamat iti panagdengdeng giti dayto nga programa so moving on Father Ariel and the Last nga topic tayo, Edi? Edi, nga na palabas nga biyarnes, kakabsat, kaya nasalodsod tayo kung ni Brother Reynan tay vocation story na. Kaya uh, na-share na kinya tayo nga iso na kat uh, HRM, estudyante iti HRM nga um, napanunot na nga sumaruno, sumurot ka ni Kristo babaan iti dito yung vocation iti single blessedness na konsagraran a uh, single blessedness. Itang arod, Uh, Dengan tayo met, iti panangibingay ni Brother Aurel, iti vocation story na. Tanong makita yun ni Brother Aurel, uh, iso na kadi ko na nga lumawlawa, iti rupa na. <laughs> iso nga kahit nga sabon kat nabayag, iso nun iti rito yung, uh, iti rito yung uh, bukasyon, iti single blessedness. Kat, na, mamati ako nga ado iti ma-share ni Brother Aurel. nga pakaadalan tayo mat iti inspirasyon when no adal in, uh, in relation nga ron iti dahi tuwing uh, bukasyon na so brother Aurel uh, please share with us your vocation story uh, for, uh, first naimbag nga rabi itay amin na nangroon na lagi jay dumdumag dito yung DCWT so i-share ko mat iti vocation story no? so inlista ko nga no, the direction <laughs> bear with me so uh, in kwakti tagalog ang aking vocation story mm. bago ako pumasok sa religious life ay member ako ng isang charismatic group isang araw kinumbita ako ng aking pinsan na mag-attend ng charismatic uh, prayer meeting sa kanilang grupo ang magandang nasaksihan ko at na experience ko sa unang prayer meeting na iyon ang siyang nag sa pagsali ko sa kanilang charismatic group. Nantig ang aking puso sa mga testimonya na kanilang isinilaysay 
kung paano sila nagbagong buhay at tinahak ang landas ng Diyos. Nakisali ako sa music ministry nila. Tuwing magkakaroon kami ng prayer meeting, ang Bible verse ni Lucas 9.23 ay parating pumalo sa isipan ko. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yun ang parating nasa isip ko. Ito ang malaking palaisipan sa akin kung ano ang gustong iparating sa akin ng Diyos regarding tong verse na to every time na mag-charismatic uh, uh, meeting kami. Sa isang kasyon, nagyaya sa akin yung head ng hospital chapel sa BJH at siya rin ang head ng pharmacy. Inimbita ako na dumalo sa, ng graduation program para sa mga physically handicapped uh, persons. Yun yung tahanang walang hagdanan sa Baguio na nandun sa uh, Mary Heights, Bakaking. Ito ay rehabilitation center para sa mga physically handicapped. Ito noon ang unang apostolic center dito sa Baguio ng Brothers of Charity. Ito ang unang itinayo na rehabilitation center para sa mga physical handicap. Ako ay nasurpresa nung nakita ko ang center ay napakaganda. Dahil noon, nung pagkatapos ko ng kolehyo, tinulungan ko ang aking lalaking pinsan sa paggawa ng souvenir program ng center, itong tahanan ng walang hagdanan sa Baguio. Kasi noon, After my college, nag, uh, naghanap ako ng trabaho. At uh, nung kasalukoy na naghanap ako ng trabaho, nabanggit niya ng pinsan ko na yung souvenir program. Kaya nagtumulong ako sa kanya. Habang ako'y nanonood sa kanilang program, ako'y nabighani sa kanilang tema. At yung tema nila may bukas pa. Baka sa mga mukha nila ang umaasa sa kabila ng kanilang pisikal na karanasan ay productive sila at may kakayahan. Since naka-wheelchair sila, na, na, nakakagawa sila ng, uh, like yung isang presentation nila, naka-wheelchair sila. Tapos sumasayaw sa wheelchair. So, doon ako na na nasurpresa sa kanilang talento na even though naka-wheelchair sila, pwede silang sumayaw, no? paikot-ikot sila in all of those. Ang, ang ganda ng presentation nila. Pagkakataon ko rin nakilala ang isang brother na nanonood noon, kasalukuyang nagumagawa sila ng curriculum ng special children na magtatay sila ng sped school sa Pasig. Nang hingi siya ng tulong sa akin para mag-type sa curriculum na kanilang ginagawa. Nagbuluntaryo ako na tumulong dahil libre naman ako noon. Nagpupunta ako sa kanilang opisina pag libre ako. Isang araw, habang ako'y nagta-type, yung isang brother kinausap ako at uh, inintroduce yung congregation nila. Noong una, di ko pinapansin dahil di naman ako interesado sa religious life. Isang araw, pagkatapos kong mag-type, inabot sa akin ang brochure ng congregation nila. pag ko sa bahay namin, binasa ko at doon ko nalaman na may bukas yun pala para sa religious brother. Ako'y nagtataka kung ano lahat itong nangyayari sa akin. Malaking palaisipan sa akin kung ano ang gustong sabihin sa akin ng Panginoon. Sa mixing salita, nakumbinsi ako na subukin ang religious brother. Nung binanggit ko sa aking magulang na gusto kong maging religious brother, ayaw nila. Sabi pang ng mother ko nun, mag-usap-usap muna kami ng iyong mga kapatid, pero hindi nang nangyari. <laughs> yung brother in charge sa vocation, inimbita ako na dumalaw sa kanilang kumbento at binigay sa akin yung listahan ng mga requirements. Sikreto kong sinerox ang aking baptismal at birth certificate at binigay ko ang iba pang mga requirements na hindi ko pinaalam sa magulang ko. Pagkatapos, tinawag na ako upang mag-report sa kumbento. Lumuha ang aking ina at sinabi pa niya, 
na oras na ako'y umalis sa bahay namin, isa, isang, isa alang-alang ko daw na wala na akong magulang. At noong nagpaalam na ako, kinuha ang magulang ko ang mga ilang damit ko na natira sa at ikinalat sa sahig. Umalis ako sa aming bahay na umiiyak na mabigat ang kalooban. Habang ako ay nasa Nubisit, ako may tsansa na bumisita sa aming bahay. Ngunit maraming beses ayaw akong harapin at kausapin ng aking magulang. Kap- Napag-isipan ko noon na lumabas na lamang tuluyan. Ngunit hindi ko itunuloy ang aking balak. Sa aking perpetual profession, sinorpresa ako, nag-attend din sila. So yan po ang aking vocation story. Maraming uh, salamat, Brother Aurel. So makikinat, makikita natin kung gaano kahaba yung, yung kwento ng vocation ni Brother Aurel. Pero sabi nga nila, pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy kung hmm. will ni God. So nagsimula siya bilang isang member ng charismatic until ayun nga, nainganyo siya sa nakita niya sa tahanang walang hagdan. And then yung sinabi niya na idiibaga ng uh, <laughs> kadagiti parientes natin, may panggap iti rin nga bukasyon nga kaya't nangasarkan kaya't medyo handa nga kaya't. kinayat. Handa nga kinayat. But then, kung na nangarod kaya't if Jesus says yes, nobody can say no. Kat kasi nga rin, ito makita tayo nga uh, ay tibukasyon ni Brother Aurel ta iti o din na matlaan kat nagbaligin ni Apo Diyos ta uri dag iti pamilyana na kiatendar nga rin ito dahi ito'y uh, perpetual profession na. E so makita tayo kakabsat dag iti terms nga nausar ito dahi ito'y nga bukasyon ni bro- Brother Aurel kung na nakot ada ti perpetual profession. So una na o uh, As a follow-up question, uh, kailangan siguro natin i-distinguish yung mga vocations kasi parang hindi klaro to sa mga listeners natin eh. Baka, kasi ako rin, nung hindi, hindi, pa, hindi ko pa alam, parang nakukonfuse ko or parang ini-equal, ini-equal ko yung religious sa single blessedness ay hindi pala. Kasi sabi nga, nung nagkukwentuhan kami ni Brother Aurel kanina, sabi niya, actually may four na may apat na bukasyon kung saan kinakailangan ang yung sacrament, di ba? We do this, we do this in the context of the Holy Eucharist, for example, yung married life may kasal pero in the Holy Eucharist may parang ganun. Priesthood o ordinahan ka pero in the Eucharist din. Religious, ito yung mga pare na uh, naaassign abroad or sila yung mga pumupunta sa other places, hindi lang sa kanilang diocese. And then, pang-apat yung single blessedness. So, ito yung four different kinds of consecrated vocations. Vocation. Now, para maliwanagan tayo ating pakinggan kung ano ba yung difference, ano ba yung pinagkaiba ng consecrated single blessedness, yung i-consecrate mo yung, yung pagiging single from just being single. O say piliin lang nga agbabaak. <laughs> so ano ba yung pinagkaiba nito? Kasi parang hindi klaro eh baka akala nila uh, yung yung kayong mga brothers is ano, mga single lang pero consecrated kayo, di ba? So yes. ano ba yung pinagkaiba ng consecrated single blessedness from just being single para maging klaro sa ating mga tagapan nuod at taga tagapakinig. Yes. Yung four types of vocation is the priesthood, religious life, marriage, and single life or single blessedness. Mm. Now, yung religious life, it's meron ding religious priest, mm. brothers, mm. and sisters. Mm. And then, uh, we are consecrated because of our vows, our three vows of poverty, chastity, and obedience. While single life or single blessedness, they are single men and women embrace the gift of celibacy while living alone with family or with other members who are single. So ito yung mga walang asawa na kinumit nila ang sarili nila na being a single. Mm. While religious life, we are consecrated because of our uh, three 
uh, vows, evangelical vows of poverty, chastity, and obedience. So, ayun. Uh, Jai consecrated single blessedness kat ada iti vows da. Da ito yung vow nga da ito, ikat iso dito, Jai, kaslamot lang ang kinyaming nga papadi, nga adamot lang iti ko namin nga vow mi, vow of poverty. Da ito, Jai, sinapataan mi ka ni Bishop, i dinaordinan kami. Iso nga da giti brothers of charity, no makonsecretan da, kasladamot lang maordinan, parang ordination din, di ba? We have. So, dadapa din kayo. O, yun, dadapa din sila. Parang yung ginagawa ng mga mga maoordinahan or mga consecrate na mga madre. So, and then, magpa-promise sila ng tatlong uh, promises. Ito yung promise of poverty. Pangalawa is promise of chastity. chastity. Yung chastity, ibig sabihin, hindi sila mag-aasawa. Now, ang tanong ko sa'yo, ang tanong, Oh, so, pangatlo yung obedience. obedience. Now, ito siguro yung tricky, yung, yung chastity, di ba? Kasi kayo, uh, na, or, na, na, pro, na consecrate kayo as single blessedness. Now, kung maisipan ninyo na umalis sa iyong congregation at makipag-asawa, pwede ba yun? Yes. If, oh, you, go, if you go out, even sisters, mm-hmm. they can get married. Pwede. But they have to get out from the congregation. Wala bang, ano yun, uh, yung, wala bang process na kailangang idulog sa Roma? But then, you, you have to file for a uh, what's it called? Licensation, tawag doon eh. Mm. Mm. Separation from the congregation. congregation. Yes. So, may case ba kayo na ganyan? Nangyari na sa inyong congregation ang ganun? May lumabas tapos nakipag-asawa? Yes. Yes. So, hmm. how many years bago niya nakuha yung, yung it, it licensation takes, niya? It takes time uh, oh, to get y- ten years, dis- dispens- dispensation. Mm-hmm. Yung mga iba, hindi na, hini- hindi na hinihintay. Just uh, lumalabas na lang. Oo. Uh-huh. Oo. Uh-huh. But the usual process is you have to get your dispensation. From the Pope? Yes, from... Oh, grabe. Uh-huh. From the Pope. From ah. Rome. Mm-hmm. Mm-hmm. Because, so, because of your vows, you are mm-hmm. you have your vows, so you have to dispense first from your vows so that you will be uh, legally uh, get married. Mm-hmm. Mm-hmm. So, yun pala, mahirap din. Yes. So, yung case ninyo is the same with us as priests. Yung pinagkaiba lang natin is kami pwedeng magbisa. Yes. We, we celebrate the, ho- the Holy Mass. Mag- mag- mag-administer kami ng mga sacraments. sacraments. Pero sa inyo, hindi. Yeah, yun, lang, yun lang yung difference yes. actually ano pero yes. sa vows natin have, pareho actually we have three vows you you have only two vows <laughs> hindi <laughs> so yun pala okay so Father Raymond okay uh, sakbay nga tayo tuloy kat uh, yun tayo muna pagkantaan man dagiti brothers tayo ta ad- adutin sa ganadang nga kanta uh, may sagot para kadagiti agdang-dagag para kadagat tayo amin okay Our next song is uh, Lead Me Lord. <clears throat> lead me Lord. Lead
Alright, thank you brothers. Ijay nga <clears throat> kanta, Lead Me Lord. Katin tayo matigrit da giti nakabsa tayo nga deacons, niya? Yeah? Nadu ti talo nga deacon tayo kata. Iti Diocese of Baguio. Kat uh, maordenan da. Iti first nga maordenan kat ijay taga kot-kot bugyas ni Reverend Bugias, bugias ni Reverend Kenard. So, maordian so na, no, November 30. Yeah. At, uh, ang kwa mo, no, open space mat kiti di, eh. Uh, jay, pakaordinan na, jay, Ground City, San Isidro High School, jay, Abatan Bugias. So, congratulations, iti, parishioners, iti, San Isidro Parish niya nasukatan, hindi ka't Our Lady of Perpetual Help. Nung tatakot uh, nasukatan di San Isidro, ta naibagay ka nung ijay taadu ti Manalon niya. So, inspiration din ni Saint Isidore. So, congratulations taada ti may isang maordinan manan. After how many years? Last ni ko eh, Father Loren William niya. Hindi 2013 ba di? So, at least 2021 kat ada manan. So, man, uh, congrats mat ijay sablan. Isu da iti, na da no? December 9. 9. Uh, ni Reverend Lester Sahon niya. Yeah? Mm. So, congratulations ita sablan. Sapay kumata da iti uh, talagang uh, magapu dita sablan ta ni Reverend Lester Kanukat from Kayapa ba- Bakun. Bakun. Ken Bantay Ilocosor samad niya. <laughs> Una, isungahan nga taga sablan actually di ay migrant lang iti sablan. So, hopefully nga dan to ti talaga nga magapu dita. Anyway, uh, uh, ni Reverend Nikolai. Nikolai, December 10. 10, jay. And the airport. Airport, Luwakan airport. Luwakan airport okay, niya. Father, uh, may gam dito tapno ko. At least din nagmimitingan tayo tayo. At hmm. least usaran tamat lang dito nga platform tapno yung announce ta jay. Uh, dagi jay requirements dagi tiyag attend iti ordination so jay ordination ni reverend kenard ijay bugi abatan bugias kat ijay kano court jay basketball court now kunada iti kamin minimum protocol tayo kat masapul nga fully vaccinated iti maki maki attend can of course always wear mask kunada can as much as possible kat face shield pa kan jay Uh, maintain social distancing. Kasi mat lang. So, the ordination na ako at 9.30 in the morning. At ano, November 30. So, nga nakakabsa at kitaan tayo ta. Doon tayo nga ag-uyok-uyok. We know na lang nga makaptan iti sakit. Ag-buya tayo latan iti live dito yung Facebook. We know ag-dangag tayo latan iti radio. Uh, han tayo latan nga makijoin. Di bali, matuloy latan iti ordination. Oray, awan tayo. <laughs> Kasi mat lang ni... Reverend Lester Sahonia kat maordinan ijay gymnasium, jay municipal gymnasium iti Sablan. Kat uh, close di ay. Isu nga basit actually iti malaon na di ay. Isu kasay matlaang binget di ay. Isu nga kasapulan matlaang nga fully vaccinated tayo. Iti requirement mo't eh. Kan ijay kat tapudot. Isu dagitay manan asmatik kita. Dagitay ag-uyok-uyok kitaan tayo ta orihan tayo nga apanen. Isu kasay manan kakabsat. Uh, kitaan tayo kumata... O i-observe tayo matla ang dagiti minimum health protocol. Kat ni Reverend Nikolay Balukanag, maordinan iso na dyan sa Lorenzo Parish, yung tipa ka-ordinan na kat ijay uh, airport. Parking area. Jay ti... parking area iti airport. Lokan airport. When? So, ti parking area ti Logan Kanukot, ijay runway. <laughs> <laughs> As I can have said, so nga, interesting dagiti ordinations tayo. May sama ordinan iti basketball court. May sama ordinan iti close gym. May sama order na iti parking lot, ti runway, ti airport. So, nagmayat kumain niya nga agurnong. Tako na dang road ka, the more, the merrier. Ngam ka po iti pandemic. So, uh, ano saan tayo? Nga tayo nga nalaka nga makaptan ti sakit. When no sakitin, hantay lahat tar kuman nga apan. Kano apan tayo, nasaysaya at nga ipakaamu tayo ijay parish priest. Hantay yung nga uh, agsul-sul of light. Nga kuna tayo, kat, mm-hmm, kat, uh, okasyon ka road, di apan tayo. Ah, kakabsat. tama i-coordinate ijay parishes nga papanan. So kasjay, thank you kat uh, ikarkararagan niyo dagitoy maordinan nga dikon tapno handa ko na nga 
madik gaya man you know, madikon <laughs> tapno matuloy ko ma it ordinations 9 o'clock sa apo di ko di abatan hanang 9.30 ah oo 9 o'clock gaya man di abatan okay okay congratulations ka dito nga parishes di luwakan niya first time nga ta di luwakan tingnan niya uy na po first time di luwakan nga mahanmat nga tagal luwakan mo lang di ay ta Tagalog and Kalinga, iti lahi ni, iti puli ni Reverend Nikolai Shikov. Mm, so, puli nga dan doon talaga nga naga po ito. Anyway, we thank the Lord for this uh, aday iti babaw na lada nga agserbi iti simbaan na. So, uh, magyaman tayo iti apu iti dito yung uh, grasya nga maawat tayo tatamanan nga tawan mm-hmm. because of these ordinations. Congratulations, kadag iti Amin nga timul tulong kada kuada kada gid benefactors families can friends dagito nga uh, maordenan so Padre Ariel uh, na di so marunong uh... una po uh, idi nagretreat tayo idi itatanga week may isang nga naka-extract kanya kay naka-touch kanya kay uh, imbaga jay facilitator tayo nga kunana uh, Ada ba iti part iti biag mo nga nariknam nga kasla nag problema ka when no nag crisis ka kunada So after that in baga damot la dinamag damot lang no anya ba iti part iti biag mo nga uh, nariknam iti present or nariknam nga ada ni Apo Jobs nga nangi-guide kin ka So ito yung tatanungin natin din sa mga brothers ngayon Kasi nataon uh, na tiyempuan natin na yung kinanta nila is Lead me Lord. Diba? Whenever we pray, Lead me Lord, usually we are asking the Lord to lead us kasi may problema tayo. And so, yung unang question natin sa mga brothers is ano ba yung point? Is there a point? Ay, sigurado naman kasi hindi maiiwasan ang problema lalo na sa religious life, diba? Sa vocation natin. Mm-hmm. So, What is that point in your life? Mayroon kung yung gusto niyo lang na i-share publicly kasi public to ah. Hindi to confession. <laughs> Kaya walang seal ito. <laughs> ano ba yung did you ever experience yung down moments ng inyong vocation? So, yung talagang parang naramdaman mo na parang Lord, walang nasaan Panginoon. ka? Hmm. Mm, nasaan ka Panginoon, 'di ba? Ikaw yung pinili ko, bakit parang iniwan mo ako? So, ini experience na ganun. Tapos So, yung pangalawa na question is, well, na-experience natin yung ganun na parang iniwan tayo ng Panginoon pero at the end of the day, marirealize natin na andun pala siya. So, ano naman yung experience ninyo niya, masasabi ninyo na God has led you, na makakanta natin yung lead me Lord, na naramdaman ninyo yung kamay ng Panginoon na ginaguide kayo sa yung bukasyon. So, first is yung down moment, pangalawa is yung... Uh, High moment, parang ganon. So unahin natin si Brother uh, Reynan. <laughs> Sige, Brother. Um, Ngadang gabi po sa lahat. Again, once again. Uh, sa akin namang <clears throat> down moment po, pagiging uh, religious, uh, May mga pagkakataon na may mga pagkakataon na talagang uh, may mga problema. Yun, 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 may mga problema na dinadaranas na parang yung tinitimbang mo yung pagiging ako. Mm. Like for example, kasi parang nahati na yung pagiging uh, pagiging ako. Like for example, kung doon sa pamilya, kung responsibilidad ko sila, yung pamilya ko, tapos nandito ako sa religious life, parang nahati yung buhay ko, parang gusto kong babalik. Pero in terms of ano, yung parang... Uh, kakayanin ko talagang longing to uh, deep inside na kailangan ko talagang uh, manalig so doon doon ako humuhugot sa kanya kasi may times din na parang uh, yun na nga sini, si, uh, hindi man sinisisi yung uh, buong pagkatao ko na bakit 
uh, nandito ako sa religious, bakit pa pumasok, iniwanan ko yung uh, doon sa pamilya ko. Uh, dahil ito po ay parang uh, calling ko talaga na talagang kakayanin ko hanggat na makuha ko lang yung pagiging ano pagiging isang makajos dito sa loob ng isang religious life being as a religious brother so may mga pagkakataon umiiyak ako tapos yung parang nagsasabi na Lord help me parang gusto ko sana na uh, matupad yung pangarap ko kaya iniwanan ko yung sa pamilya ko kasi walang wala kasi kami we are talagang uh, hindi kakayanin kung doon ako mismo kaya parang dito ako sa mismong pagiging religious dahil kahit papano uh, matugunan yung pangangailangan ko as uh, hindi naman sa sa own interest ko na parang self yung parang ako lang mismo na gano kung hindi yung panatag ko talaga na buong buo yung parang iaalay ko yung uh, sarili ko sa kanya although mahirap kasi yun uh, yun sa mga doon uh, yung nandoon ka na sa mismong <clears throat> formation kasi mm-hmm. ipo-form kayo bilang as uh, mga ano uh, mga different mga ano, yung kakasamahan mo po So, may mga pagkakataon din na hindi kayo magkakaintindihan. May pagkakataon din na gusto mong uh, umiwas sa mga sa mga kasamahan mo na kailangan mong uh, mapag-isa. So, ang sa akin may times may times may may times din ako na parang gusto ko lang mapag-isa. Oo, kaya at the same time na at the same time na pag nag-iisa ako talagang uh, anjan yung hugot na pagdadasal ko like for example every day yung pagrorosary kasi mm. na sa sa aming pamilya yung mama ko talaga devoted kay ano kay mama Mary, mama Mary. opo so since yung sa side ng mama ko na lola so yun na yung nakasanayan until now. Siguro yun yung parang nag-udyok sa akin na talagang um, uh, dito mismo sa mismong bukasyon po na kailangan kong uh, itaguyod. Okay, so iyon yung down moment ni Brother Reynan. Uh, sabi niya, parang hati yung kanyang, yung kanyang isip kasi yung, 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 yung isang hati is andito siya sa loob, sa religious life. So, he is responding yung sa tawag ng Panginoon na maging religious, maging, maging religious single blessed siya. And then yung isa naman is iniisip niya yung kanyang responsibility sa labas, especially to his family. So ayun, uh, sometimes sabi niya, agmaymay sa iso na. Ayun na. Agmaymay sa iso na. Kat, uh, kasi nga so, uh, kakabsat, iti ko na tayo naman minsan, iti problema. Kat, kaya tayo nga isolate kaya tayo nga agmaymay sa inyo. Na tayo, iti kakadwa tayo, kat, leave me alone. I want to be alone. But, gayam kakabsat, han ko nung kumanga gayam nga kasjay. Sungurod nga agkasapulan tayo, no dati problema tayo, agkasapulan tayo ititulong. Iso nga no, i-isolate tayo, itibagi tayo, mas karkarukit di anga, agka problema tayo. So we need the company of others. So kasjay, we do not isolate ourselves because isolation leads to destruction. Kunadangarod. Now, kasimot ni Brother Reynan, although na, inamin na piman nga isolate na itibagi na, but in his isolation, kunadangarod ijajay hugot, malalim ay panagkararag na kanya po Diyos. And hala nga di panagkararag na kanya po Diyos, especially di panagkararag na kanya uh, ijay Holy Rosary. Ijay panag rosary na ta devoted garuti family da ni Mama Mary. Kat agbay so piman di ay uh, makati makatulong talaga iti kinat, iti really iti day to uh, panang sumba tayo iti bukasyon kat iso day to kararag. Yun ay unay da iti ko na tayo nga prayer. So, jay iti down moment ni 
Brother Reynan. What about yung ano, yung happy moment naman? Kasi sabi nga nila, entering the religious life is not all about bed of roses. Of course, my thorns din, pero my roses naman. So, what are the roses sa vocation mo bilang religious? So, sa, sa roses ko naman po, uh, yung mga moments of happiness, mm. uh, ito yung parang, uh, hindi, um, yung it is a kind of more uh, papasalamat, uh, thanks, mm. uh, thanksgiving from Him, mm. na kahit pa paano, yun na nga, yung nasabi ko na down. So, ngayon parang uh, bumibuelo na yung, ano ko, yung growth Uh, because of the Holy Spirit naga inspire uh, naga inspire dahil sa yun na nga yung mga yung mga footstep ng aming founder kasi mm-hmm. I'm inspiring yung mga uh, na simula ng aming founder like for example yung tumutulong sa mga may kapansanan yung mga yung mga handicap yung with the special needs like yung mga special children po So I'm inspiring. So yung parang happy yung ang <clears throat> uh, puso ko. Parang talagang kahit hindi mo siya kaano-ano. So parang in, hindi ko ma-express like for example kasi because of some of the brothers na uh, yun na nga yung yun na yung pinaka uh, natutunan ko sa mga sa apostolate ng Uh, BOC or Brothers of Charity yung tinutulungan nila yung uh, handicap o paano may uh, gaw, uh, ma- matulungan like for example uh, tutulungan na uh, pag uh, about spirituality yung hmm. about sa karisim ng Brothers of Charity so as well as yung mental ano nila yung uh, motor fine motors mga ganun po kasi may mga special children din kami so dun po ako very happy at saka mm. sa iba sa labas din kasi we are active religious brother po mm. na kayang gumawa ng uh, yung ma- may may magandang kabutihan doon sa mga uh, sa mga tao na, na nakapaligid dito sa amin lalo na dito sa retreat house namin mm-hmm. so isa din yan kaya ako parang I'm very thankful kasi kahit saan ako ipo- ilalagay sa mga communities mm. na dito sa Pilipinas. So, parang very open ako. Parang I'm very entertaining ba? Yung parang, mm. parang mapanatag yung kaloban ko kahit hindi ko sila kano-ano. So, mm. doon po pinaka the best yung ano ko po yung uh, services, uh, happiness together uh, with my, uh, with the help of my prayers. na palagi akong nagdadasal sa kanya po. Okay. So, yun po ang umay na. Thank you, Brother Renan. Isong uh, nangagdi ko kapsat sa imbingay ni Brother, kung na naka itimat uh, ha- happy moments na kat jay, jay, dagi jay realizations na nga oray no kasano iti problema when no parikot nga napadpadasan na jay unag iti iti bukasyon na kasi kat uh, grateful at iso na. Kasi ang muna nga agyaman kat ko nangarod iti maysa nga saying a happy person is always a grateful person ay so nga ni brother Renan kat no makitayo jaru pan natakot naranyag he is grateful kat kasay mo iti awag kinya tayo kabsat if we are happy persons then we should be grateful if you are grateful we should be happy ay so nga day matla ang gratefulness will lead us to mission ay so nga kunana nga gaputa agyamyaman iso na kadag iti panangidaldalan ni Apo Dios kinkwana Eh, so nga, uh, makita na matla ang iti joy, iti happiness, iti jay uh, biyag na kas religyoso. Eh, so, jay panang tulong na, kadag iti agkasapulan, kadag iti handicap, kit ma- makita na iti kinaragsak, iti jay. Eh, so, kasi kakabsat, uh, naragsak, iti biyag, iti single blessedness. So, hanta yung nga madis-dismaya, no, ibagbaga na nga, mm-hmm, narigat, gam, narigat, gam, naragsak. So, kasi dyan, iti makita tayo, iti in-share ni Brother Reynan. At, sumaroon naman ni 
Brother Aurel. Aurel. Ano yung mga down moments mo na parang ang pakiramdam mo ay wala si God sa inyong buhay. Tapos after that, paki-share na rin kung ano yung parang happy, uh, happy moments mm-hmm. or yung parang talagang na feel mo na the Lord is uh, walking with you despite of those uh, uh, bad experiences at least andun palagi ang Panginoon. So, mm-hmm. yan po brother. Well, speaking of uh, down moments, maraming down moments. Mm-hmm. Kahit, kahit isa lang, brother. Kahit isa lang. Yung pinaka. Yung pinaka-matindi. <laughs> speaking of down moments. Well, yun nga sabi ni Brother Renan, religious life ay hindi mahirap. no? It's not only a bed of roses. Now, ang siguro sa akin, hindi i- i- sumrekak Uh, and the kayat the parents ko and then na na realize ko di the jayak when I was in the novitiate mm-hmm. kasi kunak apay nga kasuti maritrik nak nga kasla well di nga rod awan ti Diyos kunak in tinawag nak pero here I am nagkaka problema because uh, di nga rod nadagsan ti uh, ti pusok gamin idi simrul kak handa kayat the parents ko mm-hmm. so when I was in the novitiate nagsuffer ak because uh, di nga rod nabalita ak na uh, agsangsangit the parents ko gamin di nga rod uh, impapilit ko na sumrek mm-hmm. and then Uh, na one time nakibargain da kinyak kunada why not rumor ka maski one year or two years kasla pagbigyak lang tanu isuda pero kunak met if uh, agsubli ak baka awan ti interest ko mapukaw di interest ko binga religious mm-hmm. and then Gamin, ni father ko is a government employee. Now, ag, uh, nagtatrabaho dyan BJH Hospital as a nursing aide. Mm-hmm. So, being a nursing aide, ada ti pribiliyo, ti empleyado, na libre nga uh, balay, uh, bank house. So, libre dia nga bank house, being an emplea- emple- employee. Tapos, si di, ag, uh, ag-retire ni father ko. So they are eyeing on me na ipasok da ko jay hospital tat no maintain uh, mi jay balay. When? Oh. So di jay ti agkuka ti isipan ko idi. Ngam ko nakmut hamut lang siya ti anak. Mabalimut da, kasi we are six. I'm four to the eldest. So dapat ti kabsat ko nga dua. Oh. Babae ko lalaki. So, kunak, apay nga nga isuda ti ipasok da tat no makit mi jay balay. When? So, dati consolation ko lang nun nga siguro hamut siguro nga dakes ko na maawa ng kami because adapay mo ti solusyon. Mm-hmm. Although, uh, they are eyeing on me uh, siyempre to keep me nga hanga pumasok ti religious. Pero kung nakmut kung nag, uh, nag uh, kuwak mo dya uh, dadu mga tatao kung dyan ay uh, superior ko. Well, hindi naman uh, ikaw ang tanging anak na pwedeng ipasok. Meron ka pa namang kwankunada. And even some of the other people din nga na katungtong ko, hanga rason nga ag, uh, ang kanga religious because of that nga situation. Mm-hmm. So, di jay ti pinanindigak nga hanla nga siya ti makasulbar yung problema because I have also other brothers and sisters na pwede naman nilang ipasok doon just to keep the house. So, well, nag, uh, malaking uh, pagsubok sa akin bukasyon noon kung aalis ba ako or pagbigyan ko sila. Mm-hmm. Pero nagdasal uh, din ako na the Lord sana will lead me. And finally, na, kwan ko rin, na liwanagan din ako because uh, I have also my, mayroon din akong sariling buhay. No? which I would want to fulfill because 
I know that I am called to this religious life. Mm-hmm. So I finally decided not to to stay and uh, until now I I'm still here. So meron pa marami pang mga kwan because mm-hmm. uh, well religious life is uh, is not that easy. Mm-hmm. So yun po ang Jay. aking So Jay, uh, what about Jay ko ngay? Jay, happy moment mo ti Jay unag iti uh, I do my happy moments. <laughs> oh, di pinaka brother. <laughs> well, happy moments. At that I uh, I can point out Jay, my CD, my first uh, my first assignment. Idi na professor ket Jay idi nagisura ket Jay Manila, one of our schools. Mm-hmm. Na assign ket di Jay Manila. Kadagi jay special children or mm-hmm. jay sped school media Manila. Now, uh, after our training, ini conduct the uh, teaching load. Kadagi jay special children agisuro. Mm-hmm. Kadagi jay children with autism. Ooh. So ini conduct the uh, uh, may sanga talung estudiante uh, These are children with autism. Knowing uh, out children with autism, kadagi jay what we call autistic the hyper no so uh one time uh nag idi uh, agisusuro ak before the break naisip ko nga i want to challenge dato estudyante nga agsao kasi dato child with autism nga agsasao mm-hmm. so na challenge sak na how can i let this uh, girl nga agsao or agkuwaman mm-hmm. lang the word so during the break uh hinold ko jay the baon na the mm-hmm. snack na so kun nakinga na ibibigay ko lang ito kung magsasalita ka so in inalak jay the baon na kun nak sabihin mo nga tinapay so in hinol ko jay face na face to face kami sabi mo tinapay ag uh, anak kayat mm. so uh, nagtatder ag taray-taray so bali wala so hangkon in third pa jay snack na pinatuga ko manan inak jay sabi mo tinapay ayo ayo nya so tumakbo ulit naglaro so malapit nang uh, matapos ang uh, ang break pero hindi ko pa ibinigay. Tapos nung pinel sa ko umiiyak na. Umiiyak na, gusto na yang hawakan yung kwan pero sabi ko, sabi mo tinapay. Umiiyak na siya. So sa inis na niya, sinabi niya papay. <laughs> so that moment, I was so happy because he never speaks kasi non-speaking siya pero that time parang uh, we, what we call that uh, brinaib ko siya mm-hmm. sa kanyang snack. Nice hindi way. ko binigay Angkat hindi siya nagsalita. Mm. Because uh, that is one technique. If you watch uh, yung circus, mm-hmm. di ba sa, ele- sa mga elephant show. So, ba- uh, bago siya bigyan ng uh, pagkain yung trainer, mm-hmm. naggumagawa pa ng trick yung elephant. Pagkatapos mm-hmm. ng trick, pakainin yung, uh, yung, yung elephant. Mm-hmm. So, ganun din sa kanila. You can use that also a technique. So, yun ang na- naisip ko na para magsalita siya. So, brinive ko siya sa kanyang snack. Sabihin ko, sabihin mo mo nang tinapay. Sa inis niya, sinapay, papay. <laughs> so, that means, na pandin ka, na force ko rin. So, at that moment, I was so uh, happy yung lahat mm-hmm. ng pawis ko at saka yung pagod ko na wala. Mm-hmm. Because of that, narinig ko sa kanyang bibig na siya papay mm-hmm. maski hindi niya nabuo yung tinapay sa inis lang niya na sabi niyang papay <laughs> so binalita ko sa mga bang teachers na nasabi niya yon hindi sila makapaniwala pero ang sabi ko binad ko siya <laughs> sa kanyang snack sabi ko so that is uh, one uh, moment sa apostol sa apostolate ko na i was able to do something for this uh, kind of uh, people na sinuserve namin sa apostolate namin na uh, there is still something that we can do. Okay. Uh, mm-hmm. Thank you very much, Brother Ariel. Mm-hmm. Kata, uh, nilanda naman nga gibuste oras tayo kakausat. 
kaya't uh, nga pagyamanan. Thank you po, Brother Aurel and Brother Reynan. Mm-hmm. Thank you din sa super, superior ninyo for allowing you to be with us here for two consecutive Fridays. Yes. Uh, thank you very much. Uh, I hope na aduti na inspire. Kadag okay. iti dumdum nga. Uh, thank you iti sharing iti uh, pag-respond sa aming invitation to be our guests for two Fridays. Mm-hmm. Kaya't uh, thank you much, Brother Riel, na... <clears throat> Sakbay nga ag uh, pakada kami uh, Father Riel, pagyaman na nata dagiti sisters niya, nag-sweet dagayam dagiti sisters niya. Hindi nalang pasti retreat mi tatay, kat ada iti cards iti ruangan niya, iti entrance, tapos ada iti chocolate na niya. So nga thank you kadag iti cards kan iti chocolate sisters ti uh, SHM, kan MIC, kan amin nga sisters nga oh. yun ang itid kadag iti niya. So thank you very much, may God bless you. Uh, thank you mat kadag iti Tumultulong ang iti seminary, kan seminary formation, kan seminarians, the benefactors. Thank you very much. Lagi iti ada iti uh, trading post area, ang mga iti, iti, iti donasyon na natang. Thank you very much. Uh, Kastamat uh, kadag iti uh, kakabsat mi, uh, ladies auxiliary, iti ay kuha niya. Uh, Di- Divine Mercy Parish, ang itadawalo niya puruli. Thank you very much kadag iti friends tayo dita. So, Uh, good evening kada kayo. Ya po Diyos kumatimang bendisyon kada kayo. Kat, uh, thank you mat. Kini uh, agri kakaduat mga formators ni Father Mark uh, Nabe, ni Father Jubo Kabading, Father B.G. Lopez, Father Uli Buyagan, Father Sherwin Kabunilas, kini Father Esbert Pugong. And the, ay, Sister Isbert Pugong, kung nakama, sorry. Okay, so, adai dito yung iti <clears throat> greetings, iti wedding anniversary. So, binabati po natin ang parents ni Brother Reynan Largo Orosio, sina Mr. and Mrs. Orosio, as they celebrate their 38th wedding anniversary. So, sakto, 38 years old si Brother Reynan, kaya 38th <laughs> wedding anniversary ni na Mr. Rodolfo Sokalit Orosio at Miss, Mrs. Aida Largo Orosio. Okay, congratulations. Uh, congratulations po sa inyo. At uh, siguro mas maganda pag uh, may personal kang greeting sa kanila, Brother Reynan. In just uh, kahit one minute lang, greet mo yung parents mo na nag-celebrate ngayon. Mm-hmm. Uh, Mama, Mama and Papa, happy 30th wedding anniversary po. Salamat sa pagmamahal po sa, sa amin magkapatid, kaming anim. So ako yung panganay. Oo. Oh, ang bisaya. Dagan salamat sa imong pag-amuma sa ang tanan na mga igsuon diha sa Panabo City, Davao del Norte. Uh, bisan pa man layo ko, I hope na magkita tapuhon sa pag uh, sa so, pag-uwi na ako sa karong December na jod uh, almost three years. Unta, magkita-kita ta, mag-reunited ta sa uh, panagtigom, pagta- panagtapok diya sa anong panimalay. Uh, I love you. Uh, gihigugma ko kamong uh, akong ginikanan o sa ako pong mga igsoon. Salamat. Okay, thank you. <coughs> I-translation na lang diya ikat... Uh... <laughs> Love na kano dagiti dagiti parents na, tapos hopefully kat makita na kano isuda no agawid no December. Okay. Kaya uh, kasdiay. Very good. Father Riel. <laughs> uh, manan, thank you ka dagiti sponsors tayo. Uh, uh, Kusina di Luz, MNK Meetshop, Frenzy Office and School Supplies Trading. Nalipatak pa ba na iba sa day number na tatay? Zero day... Uh, Frenzy Office in School Supplies Trading, 0910-819-3540. So, can it the Potatoes Grill Restaurant in Trinidad. So, thank you very much. So, yeah, danon mi nga rod, ay da, dito yung uh, maudi nga kanta. Kat, uh, thank you, Matt. Can you, thank you po, Bishop, for your support. Uh, can you, Father Mark Batolne? ng uh, general manager di dito yung station kini Sir Mark Molag kini Sir Michael Loklok nga nangkat kadua kada kami mat ito so thank you and uh, good evening Stella Maris kung ito ngaming 
Kapwa da kumakada kayo? Kasta kumamit kayo ka. Kaya ti pa, lang, ti pa mendisyon, ti man nakabalin na Diyos. Ti ama, kanti anak, kanti Espiritu Santo, bumabag at agbati kumang nanayon kada kayo. Amen. Naimbag ng Rabi Kakapsat.